Estamos acá promocionando en esta casa, esta hermosa casa de la provincia de Entre Ríos, eh, el tema de la fiesta del cuchillero. Esta misma se va a realizar el 10 y 11 de septiembre. Es la segunda que se hace, ¿no es cierto? Porque ya, eh, bueno, sí, el año pasado fue la primera, pero no es que sea una actividad nueva en federal el tema de la cuchillería. Como ya se lo dijo recién en la conferencia de prensa acá, es una actividad que lleva ya muchísimos años. Yo le decía hoy que en Federal hay aproximadamente 180 cuchillerías y da trabajo a aproximadamente a 3.000 personas. Todas estas personas comenzaron de cero en una misión que se instaló en un paraje que se llamaba Paraje Las Delicias. Bueno, nunca se pensó que iba a tener el empuje, el alcance que esto ha tenido. Y la prueba la que tenéis es que después de tantos años ya estamos haciendo una fiesta que ahora sí ya tiene carácter provincial. Esta es una fiesta que lo organiza un club, podríamos decir privada, pero que actualmente está, lo estamos haciendo en forma estatal y privada. El club junto, junto con el municipio. Ha pasado gente que iba por la ruta y se entera de Paraguay, venían de Paraguay y de Brasil, y se enteran que está, se está realizando esta fiesta y se detienen, se quedan, se hospedan en Federal, que para eso creo que somos buenos anfitriones, que atendemos muy bien a todo el visitante que allí llega. La fiesta se llama Fiesta del Cuchillero. Muchos entienden como cuchillero una persona pen, pendenciera, pero no. No, no es así. Cuchillero se le dice al que fabrica cuchillos. Lo que pasa es que por ahí le damos otra connotación que se la hace ver de mal a la palabra. Pero no, cuchillero es la persona que fabrica cuchillos. Y como lo hacen en forma artesanal, ahora se está tratando de que esta sea la capital de la cuchillería artesanal. Capital nacional de la cuchillería artesanal federal. Gracias por permitirnos a nosotros poder mostrar nuestro querido federal hacia toda la comunidad.